Сьогоднішній огляд на унікальний товар, який буде цікавий всім, особливо якщо ви людина і п'єте воду. Отож, таблетки для знезараження води Оазіс. Виробник – компанія Guest Medical, заснована у Великій Британії у 1972 році. Має давню історію у виробництві та постачанні високоякісних засобів для профілактики інфекцій організаціям охорони здоров'я по всьому світу. Компанія випускає різні види таблеток для різного літражу. Усі посилання на компанію залишимо вам під цим відео. Отже, що це таке? Це шипучий засіб для очищення сирої води з водою та колодязів, або навіть з-під крану. В основі таблеток активна речовина дихлорізоціонурат натрію, яка широко відома своїми очищувальними та дезінфекційними властивостями. Таблетки вбивають віруси, бактерії, грибки та водорості, що мешкають у відкритих водоймах. Забезпечують рекомендований ВОЗ рівень якості води для екстрених випадків очищення води. Процес хлорування передбачає введення у воду рідкого хлору, який вступає в реакцію з рідиною, утворюючи соляну і хлорнуватисту кислоту. В результаті цього утворюється активний хлор, який має знезаражувальні властивості. Джерелами питної води для людей залишаються озера, річки та водосховища. Це житло для бактерій, грибків чи вірусів. У наземних водоймах розчинені хімічні елементи, які надають неприємного смаку і роблять воду небезпечною для людей. Щоб уникнути ризику зараження або отримання іншої шкоди здоров'ю, воду очищають на водоочистних спорудах. Очищення складається з наступних етапів. Механічна фільтрація. Видаляють волокнисті та тверді субстанції, іржа, пісок та інші. Хімічна обробка. Очищення з метою доведення води до встановлених норм хімічного складу. Важливим етапом очищення води залишається хлорування. Використовують частіше хлорне вапно або газоподібну форму елемента. Норму хлорогента встановлюють залежно від властивостей води, що обробляється, які визначаються за допомогою дослідів. Кількість хлору у питній воді має бути оптимальною, щоб знищити хвороботворні бактерії, але не погіршити самого смаку води. Але і надлишок хлору викликає каламутність води та неприємні органолептичні відчуття. Окрім цього, вплив галогену шкодить здоров'ю. Перевищення норми хлору у питній воді призводить до небажаних наслідків здоров'я людини. У таких випадках, коли немає можливості отримати якісну питну воду і застосовують таблетки ОАЗИС, вони підійдуть для використання в польових умовах. Зараз це дуже актуально для наших військових для різноманітних гуманітарних і волонтерських організацій, які допомагають людям по всьому світу. Деякі регіони України зараз взагалі без води через військові злочини наших сусідів. А ось тут за посиланням можете теж купити необхідні штуки для наших захисників з максимальними знижками для ЗСУ. Дуже важливо розуміти ось що. Таблетки не підходять для очищення хімічного чи фізичного забруднення. З цією метою необхідно використовувати фільтр. Тобто найкращий ефект буде отримано при використанні вугільного фільтру та таблеток у комплексі. Таблетки Oasis прийшли справжню сертифікацію халяль на NSF-60. Це стандарт якості питної води. Таблетки довели свою ефективність проти таких негараздів, як холерний вібріон, сальмонели, кишкова паличка, шегелла зона, шистосомоз, ентерококфекальний, 
Якщо у когось є сумніви, що вода придатна до вживання після таких таблеток, для таких недовірливих ми зробимо аналіз води. Зробимо тест, який більше схожий до реальних умов братів та сестер, які борються з окупантами. Наберемо води з брудною водоймою та спробуємо зробити з неї прийнятну воду для пиття. Та зробимо більш розгорнутий аналіз води у лабораторії «Аквалаб». І свій висновок нам надасть керівник лабораторії Анатійчук Олена. Я зараз знаходжусь біля ось такої водойми і спробую набрати ось таку баклажку води і е, зробимо аналіз. Спочатку зробимо аналіз з експрес-тестом, подивимося, що він нам покаже. Потім кинемо одну таблетку Оазіс, заміряємо через пів години показники води. Також завтра здамо цю воду на аналіз у лабораторії і подивимось на результат. Бачите, вода тут не саме чиста, але будемо намагатися відтворити умови наших військових, які також не завжди набирають воду з чистого колодязя. Візьмемо одну таблетку, кинемо в бутилку, зачекаємо пів години і зробимо експрес-тест. Я набрав купачок води свіжої з озера і зараз заміряємо рівень ППМ експрес-тесту. Ось 265. За пів години зробимо новий тест. Ну що, пройшло пів години, ось так виглядає тепер вода. На запах вода стала більш хлорованою. Не скажу, що вона стала дуже світлою, але трішки посвітлішала. І зараз заміряємо рівень ППМ 277. Тобто ППМ у нас не змінився. Ну що ж, подивимося, що нам покаже аналіз у лабораторії. І перед аналізом зараз спробуємо ще процідити цю воду через марлю, щоб забрати усі крупні частинки механічного забруднення, щоб вода стала більш чистішою і придатнішою для споживання. Ну що, друзі, рухаємось зараз у хімічну лабораторію і здамо нашу воду на аналіз, де, після чого ми отримаємо повноцінні результати і будемо точно знати, чи можуть наші військові взагалі, чи можемо ми використовувати як для пиття, для вживання цю воду після використання таблеток Оазіс. Слідкуйте. Даний результат аналізу, звичайно, він виходить за межі державного стандарту питівої води, однак по яким показникам? Тут важливо, по яким показникам і, і для яких умов ми використовуємо ту чи іншу речовину. В самій, в самій воді не виявлено, в принципі, як бактеріального забруднення. Ми бачимо, що аміак є в нормі, нітрити, нітрати також. Впевнені, що на це повпливав, власне, цей хлор, тому що хлор, він вбиває вже коли в межах від 0,3 до 0,5, міліграм на дециметр кубічний, він вбиває всі бактерії. В даному випадку просто можу сказати, що трошки більше хлору передали тої речовини на, ту, на той об'єм, на ту кількість води. Можна використовувати на більшу кількість води ту кількість речовини, яку ви там додали. Що ще можу сказати, звичайно, є механічне забруднення. Тобто, якщо можна через, не знаю, Тряпки там якісь, ну, ну стерильні, звичайно, про кипячені пропустити, для того, щоб забрати ем, якісь механічні забруднення даної води. І бачимо трошечки присутні залізу, трошки вище норми, ніж може бути. Що можна зробити? Це пропустити дану воду через вугільний фільтр. 
Вугілля забирає і рештки аміаку, забирає і рештки хлору, і заліза. Якщо немає таких, такої можливості, як, і ми відчуваємо різкий запах хлору, треба воду або залишити у відкритій посудині, дати можливість хлору випаруватися протягом 5-7 годин, або прокипятити дану воду, таким чином також нейтралізувати даний хлор. Дуже дякуємо пані Олені за свій висновок. Ну що ж, результати нашого тестування вражають, та я рахую її більш ніж задовільними. Але, як бачимо, з результатів аналізу потрібно чітко дотримуватись дозування, щоб уникнути залишкового хлору у воді та його запаху та смаку. Так як ми використали одну таку таблетку, яка розрахована на 10 літрів води, ми отримали по результатах аналізу залишковий вільний хлор. Запах та смак хлору, що трішки більший норм. В умовах, коли немає можливості визначення залишкового хлору з використанням хімічних реагентів, застосовується органолептичний метод, тобто можна просто понюхати воду. Запах хлору не повинен бути різким. Якщо ж запах різкий, тоді або залишити воду у відкритій посудині на 5-6 годин, або прокип'ятити воду. Після цього воду можна споживати. Але краще просто дотримуйтесь дозування таблеток на кількість літрів води. Що ж до завищеного показника заліза у воді, так як ми набирали воду з природньої водойми, куди вода попадає з природних джерел, то рекомендуємо дотримуватись рекомендацій щодо покращення якості води. Це відстоювання чи кип'ятіння фільтр механічної очистки чи фільтр на основі активного вугілля. До речі, такий фільтр можна зробити самому у польових умовах з роздроблених таблеток, чорного вугілля, марлі чи бинту. Тому рекомендуємо вам чітко дотримуватись правил при використанні та усіх інструкцій. Якщо ж підсумувати, то можна зазначити такі головні переваги таблеток ОАЗС. Простота у використанні. Усього 30 хвилин і для отримання до 10 літрів безпечної питної води з однієї таблетки. Більш бюджетний варіант отримання питної води, аніж закупівля та транспортування готової води. Таблетки не займають багато місця і час транспортування, на відміну від великої кількості бутилів. Зберігання таблеток з строком придатності до 5 років. Багаторічний успішний досвід використання у всьому світі. ООН, НАТО та інші громадські організації це підтверджують. А головне – наші рекомендації та лабораторні дослідження. Але дуже прошу вас, застерігайтесь від підробок та недобросовісних а-ля OLX. Адже, на жаль, бажаючих нажитись у нашій країні і досі дуже багато. Приходьте до нас у шоурум на чашечку смачної кави у місті Львів, вулиця Городоцька, 209. Дайте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться, щоб не пропустити наступне. Дбайте про своє здоров'я та безпеку. Побачимось!